Servus, liebe World of Warcraft-Freunde und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Lootbox-Gambles in Anführungszeichen in World of Warcraft. Wir machen mal wieder, weil es die letzte Zeit sehr gut ankam, ein Pack-Opening der World of Warcraft-Art. Heißt, wir schauen was ich in den Weekly Chests mit meinen Chars drinne habe. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke. Damit würdet ihr mir sehr, sehr helfen. Und damit starten wir auch rein ins Video. Was ich noch sagen will, muss, wie auch immer, ich habe ja schon... Ähm, oder ich hatte in der letzten Folge gesagt, dass ich hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich den Paladin mit reinnehmen kann. Und ich habe es zwar auf Level 60 geschafft und ich habe mir auch Gear und so weiter gekauft. Bin jetzt bei 156, aber ich habe es nicht mehr geschafft, eine Mythic zu gehen, beziehungsweise eine Mythic Plus. Also keine vier Chests diese Woche dafür gibt es das definitiv nächste Woche. Da machen wir vier große Schatzkammern auf. Und die erste haben wir schon dieser Woche im Hintergrund. Das ist die von meinem Druiden. Und ja, da muss ich leider sagen, dass die Upgrades nicht sehr gut sind. Ich brauche keine Waffe mehr. Beziehungsweise wäre die ein Upgrade von 4 DPS, sage und schreibe. Eine Offhand brauche ich nicht, weil ich keine Mainhand habe. Das Einzige, was Sinn macht in diesem Szenario, sind die Stiefel. Aus dem einfachen Grund, nicht für meinen Main Spec, sondern für Second Spec. Tatsächlich. Denn, oh, zack, sind wir im Bär, da habe ich noch 210er Boots. Da dürften diese ein kleines Upgrade sein, zumindest was jetzt die Ausdauer angeht. Die Stats sind auf den anderen Boots ein bisschen besser, aber sei es drum. Ich nehme jetzt Item Level Overall mit und dann schauen wir mal, dass ich äh, ja, mein Bärchen Gear damit ein bisschen gepusht bekomme. Das Einzige, was mich immer noch nervt, ist die Tatsache, dass ich es einfach nicht hinkriege, eine Waffe zu bekommen. Ähm, egal, was ich versuche. Ich kriege keine Waffe, muss ich so hinnehmen, ähm, aber ja, trotzdem ein bisschen ärgerlich. Damit kann ich jetzt mein Bärchengear auf Item Level 211 pushen. Die Schuhe waren definitiv ein recht niedriger Slot, beziehungsweise ich habe in einem der letzten M Plus Runs ja zum Glück noch Schuhe bekommen. Aber was wir jetzt in diesem Zuge auch noch gleich machen, wir werten unser Legendary auf. Ich bin nämlich am äh, Soul Ash Cap. Und wenn wir schon mal, oder wenn wir mal äh, kein Glück mit dem Loot haben in der Truhe, dann machen wir zumindest unseren eigenen Loot, denn wir sind eine selbstständige, ein selbstständiger Druide und brauchen Blizzard nicht, um uns selber äh, Loot zu beschaffen. Genau, so sieht es nämlich aus. Deswegen rennen wir jetzt mal schnell hier rüber. It's Wednesday, Boys. It's Wednesday, Mr. Runenmetz. Und jetzt können wir ein Legendary verbessern. So, wählen wir die Höschen aus. Und wählen die 235er Beine. Kostet 3150 Seelenasche. Werden wir uns auch snacken. <lacht> Ist ein Upgrade von... 122. Ja, ist doch einiges an Ausdauer. Können wir schauen. Jetzt habe ich unbuffed in Bärchen 60,4k live. Mit dem Upgrade sind es 62k. Äh, die Second Stats sind um 11 gestiegen. Ne, um 9. Gut, besser als nix. Ähm, auch ein bisschen Agi mehr. Gibt sage und schreibe 0,13% mehr Ausweichchance. Aber sei es drum. Ich wollte jetzt einfach äh, die Seelenasche verbraten und die Hose upgraden. Was man hat, hat man. Und damit ist jetzt auch da erstmal Ruhe. Mal schauen, was ich mit der restlichen Seelenasche mache. In diesem Sinne, das war die Truhe. Auf meinem Main schauen wir uns jetzt die Twinks an. 
Wir starten rein auf meinem Hunter und lustigerweise habe ich auch gleich hier in der Halle ausgelockt, sodass wir direkt looten können. Wenn ich mich nicht irre, habe ich eine 7 er Inni mit ihm gemacht. Mehr nicht. Es gibt also nur ein Item zur Auswahl und damit. Damit. Umhang des verseuchten Markgrafen. Und naja, wir haben leider schon einen 213er Umhang. Das ist jetzt Pech. Ah, das ärgert mich. Tempo Versa gegen Versa Mastery. Ich nehme auch an, da Mastery hier bevorzugt das Stat von mir war. Laut Sim ist der Umhang schlechter. Ich packe ihn mal in meine Ausrüstungstasche für den Fall, dass ich den für einen anderen Spec brauche. Aber damit haben wir eigentlich relativ schnell klar, dass die Truhe auch beim zweiten Char eine Niete war. Also damit unsere schlechteste Woche bisher. Bleibt jetzt noch der Monk. Da wäre natürlich eine weitere Einhandwaffe sehr sexy, muss ich sagen. Vielleicht haben wir da Glück, schauen wir es uns an. Auch mit dem Monk habe ich an der passenden Stelle ausgelockt. Wir erinnern uns zurück an letzte Woche. Dort habe ich diese Waffe gezogen, kann sie aber nicht anziehen, weil ich es nicht geschafft habe, ein zweites, ähm, ja, einen zweiten Streitkolben zu bekommen. Jetzt schauen wir mal und hoffen, dass wir hier bitte, bitte Waffe, bitte, bitte Waffe oder zumindest irgendwas, was wir gebrauchen können, damit diese Woche keine Vollendsniete war und... Äh, äh, also es sind Upgrades dabei, das definitiv, vor allem der Kopf dürfte ein Upgrade sein, leider aber nicht mit meinen pri äh, priorisierten Stats in diesem Sinne und leider keine Waffe, aber zumindest 17 Item Level Upgrade. Ich gehe stark davon aus, anhand der Stats müsste die dieser Kopf ein Upgrade sein. Dementsprechend packe ich den jetzt auch mal ein. Nehmen wir mit. Wir bekommen auch noch einen schönen Keystone. Was haben wir da? Hallen der Sühne. Ja, das ist okay. Nehmen wir mit. Und dann setzen wir mal den Kopf auf und er drückt uns auf Item Level 209,5. Damit ist mein Mönch auch äh, langsam ziemlich, ziemlich gut equipped, muss ich sagen. Also es geht langsam in die Sphären, ähm, wo ich sage, damit bin ich zufrieden. Merke aber auch, dass ich teilweise jetzt in Mythic Dungeons echt ziemlich, ziemlich guten Damage drücke. Und ich würde jetzt sagen, zum Abschluss noch, da ich mit dem Pala keine Kiste aufmachen konnte, gucken wir uns den aber mal kurz an als kleines Update. So, hier ist der gute Dude. Level 60, Holy Pala Item Level 155. Mal schauen, ich habe eine Slash Playtime von 49 Minuten auf Stufe 60. Alles, was ich bisher gemacht habe, war eigentlich das Aha zu plündern und ähm, eine Inni zu laufen. Eine HC Inni war es, glaube ich. In diesem Sinne äh, habe ich jetzt halt noch nicht so viel <lacht> auf dem Char, aber ich glaube... Ich habe mir beispielsweise das 200er Trinket gekauft hier, Dunkelmond Kartenset. Why the fuck not? Ne? So, jetzt muss ich überhaupt mal schauen hier. Okay. Der Hoffnung König ist raus. Weihe, heilt euch. Okay. Ich denke mal, das hier wird besser sein. Also ich weiß bisher auch nur, dass ich General Draven nehmen sollte. Wohl in meinem Weg. Aber gut, das ist jedenfalls der Pala. Ich gehe stark davon aus, dass ich nächste Woche dann auch mal eine Kiste mit ihm werde aufmachen können. Also freut euch da schon mal drauf. Würde mich sehr, sehr stark wundern, wenn ich. Also es ist schon mein Ziel, den jetzt ein bisschen zu pushen. Könnt ihr euch drauf freuen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen wunderschönen guten Tag, guten Loot mit euren Chars. Und damit sage ich bis zum nächsten Video. Reingehauen!